Vă salut! Un nou unboxing astăzi. De fapt, două unboxinguri în clipul de azi. O freză pentru lemn de la Makita și un set de patru capete de freză pentru ea. O să începem cu cu acest utilaj, să vă arăt cutia. Acesta este modelul. Pentru cei interesați costă 489 de lei și așa arată cutia. După cum vedem, este fabricată în China și cam atât. Nu prea sunt multe detalii pe cutie. Să vedem și ce conține manuale, un suport, îl desfacem după, aici două chei și un adaptor, freza și asta este un ghidaj Așa cum am văzut și de la rindeaua electrică, în cutie nu mai este nimic. Asta este freza, destul de grea, nu știu exact câte kilograme are, dar este destul de grea. După cum vedem aici are un reglaj pe mai multe trepte și asta aici a gradat. Butonul, deci priza este foarte bună, ai un feeling foarte bun când, când o ții în mână. Și vedeți aici se, se reglează. Sunt mai multe trepte, nu pot să vă spun prea multe pentru că e prima dată când am un astfel de utilaj. Astea sunt cauciucate, deci chiar un feeling foarte bun, îmi place cum, cum se simte. Aici avem câteva detalii, este de, deci modelul 900 de W fabricat în China 2018. Da, foarte interesant, îmi place cum se simte. De 900 de W este și rindeaua electrică. Asta nu știu sigur încă, probabil așa se utilizează. Cred. Nu, nu mă pricep încă foarte bine. Dar bănuiesc că așa vine. Astea sunt cheile. Știu că la asta merge să pun capete de freză de 8 și de 6 mm. Probabil asta este adaptorul pentru ele. Și aici încă o chestie, doar să vă o arăt pentru că nu știu exact la ce îmi folosește. O să citesc manualul mai târziu și o să văd. Deci cu astea vine freza. Acum să vedem și setul de accesorii. Astea, din câte mi-aduc aminte, nu au preț pe ele, dar din câte mi-aduc aminte, sunt 200 ceva de lei. Puteam să iau separat capete de freză, dar am căutat un set, l-am găsit cam greu. Și... O să vedem acum despre ce e vorba. O să vă spun și pentru ce îmi trebuie și ce aș vrea să fac. Așa cum vedeți, acest model face pe rotund marginile lemnului și sunt patru dimensiuni. 
Am luat patru dimensiuni pentru că ne lucrând în acest domeniu nu știu exact de care voi avea nevoie. De aia am și căutat un set. Vine într-o cutie de lemn foarte frumoasă, inscripționată machita. Și aici setul de freze, capetele de freză. Văd că mai e și ceva aici, cred că ar fi vorba despre un rulment, o, o cheie imbus, un șurubel și vreo două șaibe. Nu-mi dau seama exact la ce îmi folosesc. Rulmentul nu este ca cele de aici, dar nu-mi dau seama acum. Cam așa arată una dintre ele. Să mă dau mai aproape să o vedeți. Nu știu dacă puteți vedea clar, este inscripționată machita. Dimensiunea. Are două cuțite. Și acest rulment. Deci acum... Să vă spun și la ce, de ce am nevoie de asta. Intenționez să continui proiectul cu, cu gardurile de pe lângă casă și o să încerc să vă arăt aici. Astea sunt pregătite pentru picioarele de la cadru metalic de la piscină, dar o să vă arăt în viitor. Deci le-am făcut, am mai multe de astea. Deci să vă dau un exemplu pentru viitoarea mea lucrare. Dacă vedeți, aici, lemnul nu este de aceeași dimensiune. Observați? Apare diferența asta de nivel. Și atunci eu voi folosi una dintre aceste freze. Și voi rotunji aceste margini așa cum, cum ne arată aici pe cutie. Și voi face să nu se vadă, deci voi face un artificiu vizual, să zic, ca să dispar această muche și gardul când o să-l termin, să aibă un aspect foarte lin de continuitate. Eu cu rindeaua îl, îl iau, așa cum vedeți și ăsta este rindeluit, dar nu pot să egalizez acest material. Nu am un astfel de, de aparat cu care să-l fac pe tot identic. Și asta voi face în, primul, în primele mele proiecte. Asta este, să zic, are foarte multe posibilități de a face lucruri deosebite cu ea, dar deocamdată mie pentru aceste proiecte îmi trebuie și eventual am și de gând să fac un nou coteț pentru păsări marginile exterioare să le să le rotunjesc să aibă un aspect cât mai plăcut acesta a fost clipul asta este freza accesoriile pentru ea până la un nou clip vă mulțumesc pentru vizionare Vă salut și vă doresc mult spor la treabă. Și așa cum am spus, nu, nu fac încă un test pentru că nu știu să folosesc acest utilaj și o necesită să citesc manualul să mă informez mai bine. Dar în viitor o să revin sigur cu, cu un test să vedem ce reușesc să fac pe pe un lemn, pe un material. Vă salut!